ప్రస్తుతం మనం ఇప్పుడు క్వారీ సెంటర్ ప్రాంతంలో ఉన్నాం ఇక్కడ మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు వీరందరూ కూడా ఇక్కడ చారిటీ కార్యక్రమం నర్సిపల్లి ఫౌండేషన్ తరఫున అందుకున్నారు ఇంత రాత్రిపూట కూడా సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వీళ్ళకి కొలువేల సారిక గారు చేశారు ఇట్లా వీళ్ళ స్పందన తెలుసుకుందాం మేడం మీ పేరు నా పేరు కొర్ణాని అన్నపూర్ణ అను అను యాదవ్ అని పిలుస్తారు ఇటువంటి సర్వీస్ మొట్టమొదటిగా మన రాజమండ్రి మహేంద్రవరంలోని మన కొల్లి హారిక మేడం గారు ఇచ్చినందుకు చాలా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి సర్వీస్ ఏ లేడీ కూడా ప్రపంచంలో ఏ లేడీ కూడా లేదు ఇటువంటి లేడీ మనకు ఉన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎంతమంది ఉన్నా వాళ్ళ చేతులు నామకరణానికి దులుపుకొని వెళ్ళిపోవడమే తప్ప ఈరోజు మేము కష్టంలో ఉన్నామంటే ఈ చీకట్లో నెతుక్కుంటూ ఈ వార్డులోకి వచ్చి ఆవిడ ఇవ్వడం జరిగింది మాకు చాలా సంతోషం ఇటువంటి మహిళ ఉన్నందుకు మాకు చాలా గర్వకారణం అలాగే మద్యం కోసం కూడా ఈ మహిళ పోట్లాడుతుంటే మాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఇటువంటి ప్రభుత్వం మేము జగనన్నని ఎంచుకున్నందుకు నేను పూర్తిగా జగన్ అభిమానిని కానీ ఈరోజు సిగ్గుపడుతున్నాను నేను జగనన్న నువ్వు అమ్మఒడి పథకం అన్నావు వెయ్యి రూపాయలు పా ఇస్తున్నావు రేషన్ ఉచిత బియ్యం అంటున్నావు అవన్నీ కాదన్నా మాకు కావాల్సింది మద్యం నిషేధం కావాలి ఆ దానికోసం అక్క కొల్లి హారిక అక్క అన్నాక ఫైట్ చేస్తుంది దీనికి ఆవిడ మేము పూర్తి మహిళలం అందరం మద్దతుగా తెలియపరుస్తున్నాను జై హారిక అక్క ఇక్కడ మరికొందరు ఉన్నారు అమ్మ చెప్ప మా కార్యక్రమం పట్ల ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నా ముఖ్యంగా మద్యపాన నిషేధానికి సంబంధించి మీరు వినిపిస్తాను నేను మనస్ఫూర్తిగా హారిక అక్క గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నానండి ఈ ప్రీతిగా వచ్చి మహిళ ఇలా చేస్తున్నారంటే చాలా గర్వకారణమండి మగవాళ్ళు చేసేది వేరుగా ఉంటుంది స్త్రీ చేసేది వేరుగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం అదే కాకుండా మద్యపాన నిషేధం అన్నది అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశమండి దాని ద్వారా మేము ఎంతో బాధపడుతున్నాం అది మేము తొలుపాలని కోరుకుంటున్నాం ఆవిడ చేస్తున్నటువంటి ఆ ఉద్యమంలో మేము కూడా తోడుగా నిలబడతామని మేము కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా కొంచెం గ్రహించి ఏం చేస్తామన్నా తెలుసుకొని చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం ఎంతోమంది మద్యం ద్వారా అనారోగ్య పాలయ్యి భర్తలు కోల్పోయిన వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఆ మద్యాన్ని నిషేధించాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా నేను నిలదీస్తున్నామండి దాని ద్వారా ఆయన ఆరిక చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉద్యమంలో మేము కూడా ఆవిడకి వెన్నంటే ఉండి మేము కూడా సహకరిస్తామని కోరుకుంటున్నాము మీ కుటుంబం నుంచి మీ భర్త ఎంత సంపాదిస్తారు ఎంత పోగొట్టుకుంటున్నారు మద్యం మా భర్త గారు రోజుకి తెచ్చేది ఐదు వందల రూపాయలు అండి ఒక్కసారి తీసుకొస్తే మొత్తం తీసుకొస్తారు లేదంటే కొంచెం అందులో ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి అందుకని మా నాన్నగారు అయితే మెయిన్ దీనివల్లే చనిపోయారండి అందుకే నేను దీని మీద గట్టిగా కూడా నేను నిలబడాలని కోరుకుంటున్నాను హారిక అక్క గారు చేస్తానంటే దీనికి మేము ఎన్నంటే ఉంటామండి ఇది మట్టి గట్టిగా మేము చెప్తున్నాం ప్రభుత్వం జగన్ అని ఎన్నో చేసింది కాదు ముందు ప్రభుత్వం నిర్వహించుకోవాల్సింది ఈ తాగు నుంచి విడిపించడం ఎలాగో ఈ షాపులు బంద్ చేయడం ఎలాగో అన్నది ఆలోచించాలి కానీ ఈ టైంలో మద్యం ఇవ్వడం అన్నది చాలా తప్పని మేము అనుకుంటున్నామండి ఇది మాకు కావాలి అంతే తప్ప రేషన్ ఇచ్చింది ఇవన్నీ ఇచ్చింది కాదండి ఎందుకు అన్నీ ఇచ్చారు దీనివల్ల ఒక్క నిమిషంలో పోయింది అంతే కదండి మాకు ఇది వద్దనే కోరుకుంటున్నామండి అంత మద్యపానం అన్నది నిషేధం కావాలి షాపులు బంద్ కావాలంటే మేము కోరుకునేది మరి ఒక వారి హృదయపూర్వకంగా హారిక అక్క గారికి నమస్కారం తెలియజేస్తాను హారిక అక్క గారికి నమస్కారం అండి ముందు అన్నది చాలా మంది ఇది అయిపోయారండి దాని ద్వారా మమ్మల్ని చూసి మా అన్నయ్య చనిపోయారండి దాని ద్వారా మాకు ఫ్యామిలీ అంతా ఇది అయిపోయిందండి అది మాత్రం తీసేమని చెప్పండి ఆ అక్క తిరిగి దానికి మేము ఎక్కడికన్నా వస్తామండి ముందు కోసం మా బావగారు అలాగే చనిపోయారండి మా డాడీ అలాగే చనిపోయారు మా ఫ్యామిలీ అంతా తాగుడు వల్లనండి ఇది మాత్రం తీయంతా ఎక్క ఎక్కడికి రమ్మన్నా మేము అందరం అక్కడికి వస్తామండి మా వదిన గారు చిన్న పిల్లలతో ఇప్పుడు మా వదిన గారు ఒక్కరు ఇది అయిపోయారండి ఆ తాగుడు తాగమని మా ఫ్యామిలీ కంటే మాకు పెద్దది కెవరూ లేరండి మా అన్నీ చనిపోయారు మా ఆయన గారు తెచ్చేది ఐదు వందలు అండి ఆయన రెండు వందలు తాగేస్తారండి చిన్న పిల్లలతో మూడు వందలతో మేము అలా కాపురం చేసుకుంటున్నామండి ఆ అక్క ఏం చెప్పినా సరే మా ఫ్యామిలీ అంతా వస్తామండి అంత ఇప్పుడు మద్యం ధరలు బాగా పెంచేసారు దీని వల్ల సారా తగుతున్నారమ్మా సారా కాడ వెళ్ళిపోతున్నారండి వంద రూపాయలకు పది రూపాయలకు వేస్తారు కదండి పది రూపాయలకు వేసేది ఇప్పుడు అది వంద రూపాయలు అయిపోయిందండి వంద రూపాయలు అన్నా వాడడం లేదండి అదే తెచ్చుకొని తాగి ఇంట్లోనే అల్లరి అల్లరలండి పిల్లలతో ఇంట్లోని అది మాత్రం తీయించండి ఆ సారా బ్రాంది అన్నది మాత్రం బంద్ చేయంత మాత్రం చాలా కురకరత్నలండి అతను జగన్ గారికి మహిళలు అందరూ కూడా ముఖ్యంగా పేద నిరుపేద మహిళలు బాగా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా క్వారీ మీద రాళ్ళు కొట్టి లేకపోతే క్వారీలో ఉన్న రాళ్ళని ఎత్తి లారీల్లో డబ్బు చేసి వీళ్ళంతా కష్ట జీవులు రెక్కడితే కానీ వీళ్ళకి డొక్కాడిన పరిస్థితి అలాంటి వాతావరణంలో ఉన్న మహిళలంతా కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు ప్రభుత్వానికి మాకు మీరు ఇచ్చే నిత్యావసర వస్త
దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే హారిక గారు పెద్ద ఉద్యమం చేపట్టడం జరిగింది మద్యం మానండి మజ్జిగ తాగండి అంటూ ఆవిడ ప్రారంభించిన ఉద్యమాన్ని ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా రాజమండ్రిలో అందుకోవడం కనిపిస్తుంది మద్యం వద్దు కుటుంబమే ముద్దు అని చెప్పి లేటెస్ట్గా వాళ్ళు కూడా ఉద్యమం చేపట్టారు దీని అంతటికి స్ఫూర్తి స్ఫూర్తి ఆవిడే అని చెప్పాలి వీరంతా కూడా క్వారీ మహిళలంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆవిడకి అండగా నిలబడతాం మద్యపానం మీద మీరు ఉద్యమించండి ఈ నిషేధించాలని ఉద్యమించండి దీనికి మేము తోడుగా ఉంటాం మా కుటుంబాలు సర్వనాశనం అయిపోయాయి మా తల్లిదండ్రులు లేకపోతే అంతకుముందు మా భర్తలు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వచ్చిన ఆదాయం అంతా పోతుంది అంటున్నారు దీనికి సంబంధించి ఆవిడ చేయబోయే ఉద్యమానికి మేము అంతా మద్దతు ఇస్తూ ఉంటున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఈ మద్యపాన నిషేధం మీద పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవాలి కనీసం కరోనా సమయంలోనే దీన్ని అరికట్టాలి ఈ అత్యధిక ధరలను పెట్టి జనాన్ని పీల్చుకు తినే కార్యక్రమాన్ని స్వస్తి పాలకాలను కోరుకుంటూ కెమెరా పర్సన్ శుంకర రాంబాబుతో రామ్నారాయణ ఉదయిస్తున్న సూర్యునితో ప్రభవిస్తున్న వార్తా ప్రపంచం ఈస్ట్ న్యూస్